mga kaming na dito na tayo sa ating uh, desktop uh, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag change ay MBI ng dito kay yan uh, bago nyo po pala gawin tong uh, video natin uh, make sure nyo po na open line yung mga dem nyo and may admin access yan at uh, tignan nyo po yung version ng inyong dito kay dapat po ganito yung version 2159 kasi kung hindi po ganyan yung version ng ano nyo, hindi po gagana tong video na to. Yan, dapat po parehas nung version nya, ito po yan. Uh, dito yung script yan uh, lalagay ko na lang sa description para na download nyo, tsaka yung ano buti na ida-download na punta tayo sa ating Chrome na uh, download muna tayo ng buti yan type nyo lang buti.org tayo ko na lang din sa description uh, click nyo lang to yan tapos itong nasa unahan yan na-download nyo siya na-download ko na kasi siya mabilis lang yan uh, dapat may internet yung inyong dito kay para ano uh, puto na tayo sa ating PLDT yan uh, ang gagamitin ko nga pala dito is PLDT link uh, mapapansin nyo meron dito yung link dalawa Ayan. Ah, ito yung gagamitin natin. Ah, dito, pwede nyo ilagin yung ah, yung PLDT Home ah, account or super admin account. Ah, dito, gagamitin ko super admin. Yung ayan, ako sa kanya. Hmm. ito po yung version nya yan pag ganito po yung version yan pwede po tong tutorial na to ah, ito po yung IMEI ng ano default yan, papalitan po natin ah, copy nyo lang yung link pag nakalagay na kayo ito ay second paste lang yan, enable nyo lang tong telnet then submit yan ah, pagkatapos open na natin yung ating pati puti Nampun tayo sa ito. Pag na-download nyo na. Ayan. Ayan nga labas. Dito itatype nyo yung IP address nung inyong mga ano. Uh, dito K. Okay. Ayan. Sa akin kasi, iba yung ano ko. IP address ko. Hmm. Ayan. Mapapansin nyo, 8. Gawa ko siyang 192.168.8.1. Ayan. Ang default nito is 192.168.1.1. Kung ganyan yung, ano, yung naka-default lang, ngayon yung ilalagay nyo. Pero sa akin, hindi ba ko kasi. Ayan, kaya ayun yung ilalagay ko. Tapos, check nyo lang yung others. 
Yan, update net tapos okay. Yan. PLD na din. Ah, uh, magla-login tayo. Yan. Ang login natin is root ang password natin. Root 123. Yan. Type niyo lang root. Enter yung password. Root 1, 2, 3, yan ah, pag nag type po kayo hindi po lalabas dito yan, makikita nyo po dito invisible talaga sya mga kami ah, okay mo din dito pag type nyo, hindi talaga sya lalabas enter lang yan welcome to ibig sabihin na access na natin yung patch yan, i-install natin yung pag input nung patch yan, dapat po may internet kayo kasi may na-download po tayo yan, i-run lang to copy-paste lang natin yan, copy ito ulit dito sa puti right click lang para ma-paste enter Ayan, nag-download na po siya. Tapos, i-copy lang ulit yung pangalawang code. Copy. Ito dito. Ayan, pero ulit. Ito pangatlo. Copy. Tapos so, right click ulit. Ganun lang kadali. Tapos enter. Ayan, installing. Downloading. Do not disconnect. Ayan, nagda-download na yung patch. Patching na siya. Ayan, done. Your number. You can reset the modern version. Number R5 number. Yan, okay na siya. Yan, sabi dito, hintayin lang nga matapos. Ah, isa natin, reboot natin yung ating modem. Yan, tayo dito sa system. Tapos, maintenance, reboot. Yan, reboot natin. Uh, ito nga pala yung ginagawa natin uh, pag nireboot nyo po hindi po makawala yung ginawa natin uh, pag nireset nyo po yung modem nyo dun lang po siya makawala kumbaga pag nireset nyo po ulitin nyo lang po yung procedure para ma-change IMEI nyo yung modem nyo yan Uh, wait lang natin siya. Uh, actually, madali lang naman siya. Uh, sundan nyo lang to. Yung, basahin nyo lang mabuti. Yung script. Uh, ginagawa ko lang to para guide yung video natin. Para meron kayong guide kahit pa paan. Uh. Uh. Yan. Ah, uh, sunod naman. Tis natin tong ano. Yan, ah, uh, kung unlink na ginagamit nyo yung what, that one, that one one nine two, that one, six eight, that one, that one yun yung gagamitin nyo sa akin kasi, ito yung ginagamit natin yan, huwag kayong malilito, dalawa lang naman yan sa kung ano yung ginamit nyo yun yung ah, uh, eh ano nyo iti-paste nyo na link, ikakapi nyo yan ah uh, para ma-check yung IMEI ito 
copy lang punta ulit tayo dito paste natin tapos apply natin yan mapansin nyo po yun po yung ayun yun ng modem papalta na po natin sya Uh, i ano lang natin to kakapin nyo lang uh, ito yung uh, IMEI na nakalagay dyan uh, sa pagkakaalam ko ano to uh, yung globe home prepaid wifi ba na uh, IMEI para gumana yun yun uh, sa video natin ang ilalagay natin dyan is yung IMEI ng ating cellphone yan uh, mas maganda yung mayroon kayong sariling IMEI na cellphone para inyo lang yung ginagamit yan uh, lagay ko na lang din dito sa screen kung paano ko mag change IMEI ay makuha yung IMEI ng cellphone natin ayan dun po sa naghahanap po nung IMEI kung paano po bang kukunin sa ating mga cellphone ito lang po tayo sa ating setting scroll down about po yan, itong IMEI check nyo lang I click nyo lang ito, makikita nyo yung dalawa yan IMEI 1 IMEI 2 yan, kakapin nyo lang po yan yan, copy tapos paste nyo na po dun sa dun po sa yung ginawa natin ganun lang po kadali Ayan. meron na kasi ako nun ah, lalagay ko na lang dito ah, i-blurred ko na lang ah, kasi baka gagamitin din ng iba ah, gamitin nyo po yung inyong sarili nyong IMEI ng cellphone nyo Ayan, wala naman pong problema yan list ko na po yung aking IMEI highlights nyo lang po ito yan tapos right click paste yan iba na po ah, blurred ko na lang po yung aking IMEI yan let's copy ko lang ito dito clear muna natin tapos paste lang ulit apply ayan ok na po sya uh, i-check po ulit i-check ulit natin sorry guys kagigising ko lang kasi huwag <laughs> na change na ba talaga sya paste apply ayan mapapansin nyo na change na sya ayan blah blah ko na lang clear ay kailangan pa pala natin siyang i-reboot reboot ayan login lang ulit tayo after mag reboot ito po admin pa rin okay na mapapansin nyo yung IMEI na iba na yan yan or ah ito yung sinasabi ko kanina yan nakanote yan ah wag daw i-factor reset para hindi mawala yung patch o yung ginawa natin yun kasi yung sinasabi nilang patch para po dun sa mga bago na uh, katulad ko bago din uh, pag nireboot mo yung modem mo hindi po mawawala yung patch once na pag pinaktore reset mo yung modem uh, mawawala po yung patch pabalik po sya dun sa default na IMEI nya yan ganun lang po ah uh, kung gusto mo naman i-unpatch yan, run mo lang ulit ito yan punta ka sa puti ganyan lang katali yan, kung sawa ka na 
Ayan. Uh, grades nga po pala kay Sir B2 Ray ng PH Corner. Ayan. Dun, sa kanya po ito galing. Uh, pero nakuha ko po ito kay Sir Jovel. Ayan. Thank you po. Uh, hanggang dito na lang po siguro yung video natin. Ayan. Sa Change AMI. 